ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது உங்கள் அளவு ஃப்ரம் மகாபரிவா அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் சீரீஸ் ஃபார் யூஜிசி நெட்டில் ஒரு செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொஷின்ஸு சிம்பிள் கொஷின்ஸு அது ஷார்ட்டாக எப்படி சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இங்கே நமக்கு ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட் ஏன் பை கம் ஏர்ன்ட் பை கம்பெனிஸ் ஸோ ஏர்வைஸாக டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் வெல் ஆஸ் கம்பெனி ஏ ஆஸ் வெல் ஆஸ் கம்பெனி பியோட ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் லெவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் இது ஏ கம்பெனியோட ஒரு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் அண்ட் பி கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன் டூ தௌசண்ட் லெவன் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் இப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு மூணு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மூணே மூணு கொஷின் தான் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் சிம்பிளாக சிம்பிளான கொஷின்ஸ் தான் பட் எப்படி ஷார்ட்டாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் சரி கொஷின் நம்பர் ஒன் ஸோ கொஷின் நம்பர் ஒனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க இன் விச் இயர் த பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஏர்ன்ட் பை த கம்பெனி பி இஸ் லெஸ் தேன் தட் ஆஃப் ஏ அதாவது எந்த இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி ஏவோட ப்ராஃபிட் பியை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க கம்பெனி சாரி கம்பெனி பி லெஸ் தேன் தட் ஆஃப் ஏ கம்பெனி பியோட ப்ராஃபிட் ஏ விட எந்த இயர் வந்து ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்குது பியோடது எது கம்மியாக இருக்குது வென் கம்பேர்ட் வித் ஏ அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரி ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வி கேன் ஆன்சர் திஸ் பை அவர் அப்சர்வேஷன் ஓகே ஃப்ரம் விசுவலேஷன்ஸ் விசுவலைசேஷன்லேருந்தே நம்ம வந்து இதை வந்து ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட டேட்டாவை எடுத்துப்போம் ஸோ டேட்டா எடுத்துக்கும்போது டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏவை விட பி அதிகமாக இருக்குது ஸோ டூ தௌசண்ட் லெவன் கிடையாது டூ தௌசண்ட் டுவெல் வந்து ஏவை விட பி அதிகம் டுவெல் கிடையாது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் வந்து ஏ விட பி கம்மியாக இருக்குது ஸோ டெஃபினெட்லி இட் குட் பி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் மற்ற இயர்லாம் வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபோர்ட்டீனும் அதிகமாக இருக்குது ஃபிஃப்டீனும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ எந்த இயர் வந்து பியோட ப்ராஃபிட் ஏ விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஸோ ஆன்சர் இஸ் டூ தௌசண்ட் ஓகே ஃப்ரம் அப் அப்சர்வேஷன்லேருந்தே நம்ம வந்து இதை வந்து பண்ணிடலாம் நோ மோர் கேல்குலேஷன்ஸ் நீடட் ஸோ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இஸ் த ஆன்சர் ஓகே கொஷின் நம்பர் டூ ஸோ கொஷின் நம்பர் டூவில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இஃப் த டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த டூ கம்பெனிஸ் வேர் ருபீஸ் நைன் லேக் இன் த இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் ஏஎன்பி இஸ் டூ தௌசண்ட் சாரி டூ இஸ் டூ ஒன் then what was the income of company A in that year? அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெலில் ஏஎன்பி ரெண்டு கம்பெனியோட டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து நைன் லேக் ஓகே சரி டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் டூ கம்பெனிஸ் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் நைன் லேக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஆல்சோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த ரேஷியோ ஆஃப் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் ஏஎன்பி டூ 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 இஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஏஎன்பியோட ரேஷியோவும் கொடுத்துட்டாங்க டூ இஸ்ட் ஒன் அதாவது ஏஎன்பியோட எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட ரேஷியோவும் கொடுத்துட்டாங்க அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட வேல்யூ டோட்டல் வேல்யூன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஏவோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ தனியாக பியோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ தனியான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த டோட்டல் பார்ட் எவ்வளோங்க டோட்டல் பார்ட் வந்து த்ரீ பார்ட் அந்த த்ரீ பார்ட்டு தான் டோட்டல் வந்து நைன் லேக் ஓகே த்ரீ பார்ட்டு தான் நைன் லேக் அப்போ ஒன் பார்ட் குட் பி த்ரீ லேக் ஸோ இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு போய் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஏவோட பார்ட் வந்து டூ பார்ட் அப்போது ஏவோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெல்னு பார்க்கும்போது டூ இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ் லேக் ஓகே ஏவோட பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ பார்ட் வந்து டூ பார்ட் அதே மாதிரி பியோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன் இன்டூ த்ரீ த்ரீ லேக் அப்போ டோட்டலாக வந்து நைன் லேக் டோட்டலில் வந்துடுச்சு சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் லேக் வந்துடுச்சு சரி இப்போ என்ன கேட்குறாங்க வாட் வாஸ் த இன்கம் ஆஃப் கம்பெனியே இன் தட் இயர் அப்படின்னு கேட்காங்க சரி ஏஎன் ஏஎன்பியோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் செப்பரேட்டாக நம்ம ஃபைன் அவுட் பண்ணியாச்சு இப்போ
ஏவோட இன்கம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஏஸ் இன்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏவோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ சிக்ஸ் லேக் ஓகே அப்போ அண்ட் இந்த சிக்ஸ் லேக்ன்றது ஹண்ட்ரட் ஏவோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகே அப்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து சிக்ஸ் லேக்னா ஏவோட இன்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் கேபிட்டல் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ இது மேலே போய்ட்டு இது கீழே வந்துடும் ஸோ ஓகே இதை மேனிப்புலேட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன இப்படி மேனிப்புலேட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போது இங்கே ஓகே இங்கே போடுறேன் மேனிப்புலேட் பண்ணுறேன் அதாவது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மேலே போடும் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் சரி இப்போது ஃபைவ் டேபிளில் அதை கேன்சல் பண்ணும்போது டூ செவன் இந்த ஃபைவ் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணும்போது கேன்சல் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஓகே இப்போது திரு டூ டேபிள் இது வந்து த்ரீ டைம்ஸ் இது டென் டைம்ஸ் அப்போது ஓகே அப்போது டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஒன் டிவைடட் பை டென் அப்போது ஏவோட இன்கம் எவ்வளோவா இருக்கணும் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் லேக்ஸாக இருக்கணும் ஏவோட இன்கம் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் லேக்காக இருக்கும் ஓகே சிம்பிள் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரி அதாவது டோட்டலாக ஏ அண்ட் பியோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கொடுத்துட்டாங்க டோட்டல் வேல்யூவாக கொடுத்துட்டாங்க ஏஎன்பியோட எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அந்த ரேஷியோலேருந்து ஏவோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் டுவெலில் பியோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் டுவெல்லன்னு கண்டுபிடிச்சிடும் அதை வச்சு நம்ம ஏவோட இன்கம் அதாவது கேப் இன்கம்ன்றது கேபிட்டல் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் இன்கம் ஏவோட இன்கம் எவ்வளோன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ எட் லெட் இட் பி இட் குட் பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் என்னன்னு தெரியும் ஏன்னா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ பி ஏ பி தான் வந்து டேட்டாவில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ டூ தௌசண்ட் டுவெல் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஏவோட இன்கம் எவ்வளோ இருக்கணும் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் லேக்ஸ்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா நமக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஒன் லேக்ஸ் வந்து ஏவோட டோட்டல் இன்கம் கிடச்சிடும் சரி நெக்ஸ்ட் கொஷின் லாஸ்ட் கொஷின் ஏவர் ஏ ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஏர்ன்டு பை கம்பெனி பி இஸ் வாட் ஓகே அதாவது கம்பெனி பியோட ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க டூ தௌசண்ட் ஒன் சாரி லெவன் டு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதோட மொத்த ஆவரேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரி அப்போது கம்பெனி பியோட ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் நான் எழுதிக்கிறேன் ஸோ அந்த டேட்டா நான் இங்கே எப்படி எழுதிக்கிறேன் ஓகே டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின் ஃபோர்டின் ஃபிஃப்டின் ஸோ டூ தௌசண்ட் லெவன் வந்து தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் தேர்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போது ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஏர்ன்டு பை கம்பெனி பி தானே கேட்குறாங்க சரி இப்போ நான் ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு நான் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி கண்டுபிடிப்போம் ஸோ நான் இப்போ இங்கே பேஸ் வேல்யூவே ஃபார்ட்டின் வச்சுக்கிறேன் ஓகே பேஸ் வேல்யூ ஃபார்ட்டின் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ பேஸ் வேல்யூ ஃபார்ட்டின் அப்படின்னும் போது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் வந்து டிகிரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே இங்கே ஃபார்ட்டிக்கு இங்கே தேர்ட்டி இருக்கா அப்போ டென் டிகிரீஸ் ஆகிருக்கு இப்போது இங்கே வந்து எதுவுமே இல்லை காம்பன்சேட்டட் ஓகே ஜீரோ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஜீரோ இங்கே வந்து ஃபைவ் வந்து டிகிரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே இந்த டிகிரீஸ் எல்லாமே ஸோ இப்படி டவுன் ஏரோ போட்டால் டிகிரீஸ் இங்கே வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இங்கே ஃபார்ட்டி இருக்குது இங்கே ஃபிஃப்டி இருக்குது அப்போ இங்கே வந்து டென் வந்து ப்ளஸ் ஆகிருக்கு ஓகே அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வந்து மைனஸ் ஆகிருக்கு அப்போ பாருங்கள் இந்த மைனஸ் டென் இந்த ப்ளஸ் டென் கேன்சல் ஆகிடும் ஓகே சரி இப்போது இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் டென் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதாவது ஏ எவ்வளோக்கு ஃபார்ட்டிக்கு மைனஸ் டென் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே அப்போது இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி வந்து பேஸ் வேல்யூ வச்சுட்டோமா அப்போது ஆவரேஜ் தானே கேட்குறாங்க ஓகே அப்போது பார்க்கும்போது மைனஸ் டென்னா ஓகே அப்போது டென் டிவைடட் பை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே அப்போது ஆவரேஜில் டூ டிகிரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே டூ வந்து டிகிரீஸ் ஆகிருக்கு டோட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் அப்போ ஆவரேஜாக வந்து டூ டிகிரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ மொத்தம் இங்கே ஃபார்ட்டி ஆவரேஜாக எடுத்துட்டோம் அப்போது ஃபார்ட்டி மைனஸ் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆன்சர் ஸோ இதோட ஆவரேஜ் வந்து தேர்ட்டி எயிட் ஓவரால் பர்சன்டேஜ
थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू